Hi all, welcome back to Agora and Open Space to Study. Get you in the civil engineering students in the semester 5 padigina design of Kongi structures 1. In the subject in the class, we will complete the module 2 in the portions. In the module 2, we will complete the previous question paper and discussion. We will complete the question in the previous year. We will complete the question in So, previous year, Chovichitola questions are not okay. I know that a tongue good than Chovichitola, the Pathamarka, Chovichitola, the vertical steps in the problem. Anna, are you type of problems? Namla Kanya Castle, say that they read the Taniana, say another. Nee, Namla, the problem Okumbola, Sanditola data, sir, complete it to Manislakanam, Karanam, Chala questions, mistake where and Jan Sola, and the Chala questions lam overall depth are in the Anditon Dauga upon the Mlade effective depth edicamanola carium. The question is Anditola load and the Varayana Chalapa other self fating goody, goody or load iricam, Chalapa other live load matram iricam, superimposed load and the Bernonda live load matram iricam, Thaniton Dauga. So Adumodi constraints either to Vena Namlade problem, Chayan. In Nula or a question the Varayana. Nikapodan and Jamark in a question at development length, Madola than a development length in the Avu LD equation. Derive a Chianum, and Jamark in a question at a choice at under the Valadan a flexural bond, anchorage bond and the Adanum, different Namakodakana shear reinforcement, the Ada Kayanum, like carrying on a choice at under the choice and the total question explain how the longitudinal reinforcement bend up near to the support contribute to the shear resistance of RC beams. Namula bend up bars along with the stirrups and number provide a under shear reinforcement diet. So Alonji Namula Tara Kodukuna tension side Kodukuna longitudinal reinforcement bend up the Kodukianangal. Are the Indian shear and resist the Chega? And Anna Anjavark in a question at the previous year Chodichitola. Namkaram some of the longitudinal bars in a beam can be bent up near the supports where they are not required to resist bend above it. Because bendy moment is very less near the support. That is, our longitudinal bars support in that. Our day, our bend up is good. Can we do that? That is, our day, when the moment is resistant, so yeah, all that is good. Because the support in that bendy moment is the value of the core wire. That is, this bend up bars in that is resistant in that diagonal tension. We are saying that our shear provide in that is this diagonal tension cracks in that resistant. That is, our shear reinforcement. Provide so, the equal number of bars are to be bent on both sides to maintain symmetry. Equal number of bars are bent on both And these bars can be bent up at more than one point uniformly along the length of the beam. This bar is bent on 45 degrees. So, you figure a garnish in the bend up bars along with the stirrups on it. We have to look at the same thing. So, support in the particular distance of the longitudinal bars bend. This angle is 45 degrees. So, this is the bend up bars. 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 The bend up bars along with the stirrups is used for heavier shear force. The that is the value of 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 
വെൻഡ് അപ്പ് ബാർസ് എലോങ് വിത്ത് സ്റ്റിറപ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഒരു ബാർ ഹെവിയർ ഷിയർ ഫോഴ്സിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും The total shear resistance of the beam is calculated by adding the contribution of bend up bars and vertical stirrups. That is why we have to add the total shear resistance of the beam. The total shear resistance of the vertical stirrups and the shear resistance of the bend up bars and the shear resistance of the bend up bars. We have to add the total shear resistance of the beam to the total shear resistance of the beam. That is, the contribution of bend up bars is not greater than half of the total shear reinforcement. That is, when we say that the bend up bars resist the shear in the value, the total shear force in the shear strength in the value is equal to the value. This is a problem. This is a problem. This is a problem. ഇവിടെ നമ്മൾ ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസിന്റെ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നത് ബി യു എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ഐ എസ് വി ഇൻറ്റു സൈൻ ആൽഫ സോ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ലോഡ് മാത്രമാണോ അതോ സൾഫേറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ലൈവ് ലോഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സൾഫേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് അറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത്ത് ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ പെർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വോളിയത്തിൽ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബീം കിട്ടും നമ്മൾ അടുത്തത് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ ബീമിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ത് ലോഡാണ് അത് ടോട്ടൽ ലോഡാണോ അതോ ലൈവ് ലോഡ് മാത്രമാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചില എഫക്റ്റീവ് കവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിറപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റിറപ്സിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും എത്ര നമ്പർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിറപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനോടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ ജസ്റ്റ് വി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എസ് വിയുടെ കണ്ടീഷനും അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി എത്രയാണെന്നുള്ളതും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ വി യു എസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വി യു എസ് മിനിമം എത്രയെങ്കിലും ആവണം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനോടെ ഉണ്ട് സോ ഇതുവഴി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തും കൂടി നോക്കുക ഇതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം തന്നെ പ്രോബ്ലം ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസിൻ്റെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവിടെ നമ്മൾ ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസിൻ്റെ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കോടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ അറ്റ് ഈസ് വി ഡാഷ് യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ എ എസ് ബി ഇൻറ്റു സൈൻ ആൽഫ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വി ഡാഷ് യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എസ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനോടും ചെക്ക് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ടു ബി ക്യാരീഡ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ സിറപ്സ് നമ്മളപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വി യു എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസിൻ്റെ കേസിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസ് എന്തോരം എടുക്കുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെറപ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു